Mark. Mark chapter 10 from verse 45 to 52 to some. Kwa maana mwana wa Adamu naye akuja kutumiki uh, kutumikia mbali mbali kutumika na kutoka uh, na kutoa nafasi yake iwe iwe bidia ya wengi 26 wakavika yeliko hata alipokuwa akisha kuncha kujia kutoka yeliko pamoja na wanafunzi wake na makutano makubwa na makutano mkutano mkubwa mwana wa timayo batimayo yule mwombaji kivovu alikuwa ameketi kando ya njia naye alipokuwa aliposikia ya kwamba Yesu mnasaleti alianza kupasa sauti yake akisema Mwana wa Daudi Yesu unirehemu na wengi wakam, wakamkemea ili anyamaze lakini alizidi kupasa sauti Mwana wa Daudi unirehemu Yesu akasimama akasema mwiteni wakamuita yule yule kipofu wakamwambia jipe moyo inuka anakuita akatupa pasi lake akaruka akamwendea Yesu Yesu akamjibu akamjibu akamwambia wataka nikufanyie nini yule kipofu akamwambia mwana a akamwambia mwalimu mwalimu wangu nataka nipate kuona Yesu akamwambia enenda zako imani yako imekuponya mara akapasa a, akapata kuona akafuata njiani akamfuata njiani neno la Bwana libarikiwe katika jina la Yesu Bwana Yesu asiviwe wakati ambapo nilikuwa naomba Bwana kaniambia mwaka huu ni mwaka wa rehema the year of mercy and destination of your life pigia Yesu makofi mwaka wa rehema na hatima yako katika maisha yako haleluya Jina la Yesu litukushwe. Biblia imetuambia kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa alikuwa kipofu. Alikuwa batimayo, mwana wa timayo. Na akasikia Yesu anapita. Aliposikia Yesu anapita akapasa sauti yake akaitana akasema Yesu mwana wa Daudi unelem watu wakamnyamazisha wakamwambia nyamaza waje kuongea nyamaza wakamwambia nyamaza we ni kipofu wakamwambia tulia Bali akutulia alipasa sauti akasema Yesu mwana wa Daudi unirehemu watu wakavika mwisho akauliza nifanye nini haleluya watu walijaribu kumuzuia watu walijaribu kumnyamazisha lakini alipasa sauti akasema Yesu mwana wa Daudi unirem akamkaribia yule kifo wakasema letwe 
wakamwambia nenda Yesu anakuita hii uchumba wa siku ya leo umethibitishwa akatuma basi yake akainuka akaenda kwa Yesu akamwambia Yesu nataka kuona akamuuliza nikufanye nini akamwambia nataka kuona akamwambia pokea kuona bili nasema na kwa rais akainuka akaanza kuona macho ikabunguka akapokea kuona jina la Yesu litukuswe the here of mercy and destination of your life Bwana Yesu asiwe sana kama kuna kitu ambacho huwa kinapigwa katika maisha ya mwanadamu ni hatima yake kama kuna kitu kinasuiliwa mtu asija kavika ni hatima ya mwanadamu unaweza ukafanya mambo mengi lakini kubikia hili hatima yako Shetani hawezi akakubarusha. Shetani anainuka ili akuzuie usibike ni hatima yako. Bwana Yesu asijue sana. Kama vile watu wamesumbuka miaka na miaka yule kibwabu alikuwa pale miaka na miaka akiomba akasikia Yesu anapita akasema Yesu mwana wa tauti unileo maisha ni mwako una miaka ngapi wengine wana miaka hamsini hawajabikia ile ndoto yao wengine wana miaka 40 hawajabikia ile ndoto yao wengine wana miaka 20 Hawajabiki ile ndoto yao. Wengine wana miaka sabini. Hawajabiki ile ndoto yao. Why? Because there is a somebody who fighting against your destiny. Hallelujah. Bwana Yesu asiwe sana. And that is somebody who am to tunamuita destiny killer. Sema destiny killer. Bwana Yesu asiwe sana. Na wale watu wa majaribu kuzuia maisha yako. He that's why ukijaribu kuenda mahali ukiwa umeandamwa na hiyo roho ya kuwa maono, hiyo roho ya kuwa atima yako. Hauwezi ukanawili. Hata ukinunua ama ukianza kuchenga, mujengo utasimama ukitafuta kazi utaipata na kabla ya kufanya fanya usimamishwe yani because of that spirit hallelujah ukinunua nkari watu watainuka waseme una majini bwana yesu asiliwe sana because of that spirit bwana yesu asiliwe yani hakuna jambo utafanya Libanikiwe lakini Bwana akaniambia ni mwaka wa rehema ni mwaka wa kurehemewa ni mwaka wa kuinuliwa na ni mwaka wa kuona Bwana ni mwaka ambaye wapendwa wanaenda kulegeshwa wanaenda kulegeshewa maisha yao ni mwaka ambaye wapendwa wanaenda kuinuliwa haleluya Wajua kana ya kwamba yule kivovu alinyamazishwa nawe pia umenyamazishwa kwa kazi umenyamazishwa ukianza jambo umenyamazishwa hakuna wakati unainuka unakuwa free Bwana Yesu asiliwe sana and that's why Angalia jamii yako. Destiny kila anaweza akapitia kwa mahali popote. Kama we ni mzee, kuinuke destiny kila. Kuinuke kama msichana kazuri. Uangalie uone yule mke wako. 
Uone vile ambavyo ulimuoa si hivyo. Isten spirit of what? Ro ya kuwa. Uingiane na ile jamii. Uwa nini? Uwa jamii yako. Kwa sababu ya msichana. Wengine wainuke. Bwana Yesu asibiwe sana. Una mume? Uangalie mume akusaidii uingiane na mwingine mpango wa kando. That is a destiny killer. Bwana Yesu asibiwe sana. Uingie kwa kazi, Bwana aliyekupatia maono. Uingie hata kama ni kibanda asukuma. Uifanye fanye katika ile hali. Uangalie uone ile kasi isonge. That is a spirit of what? Of killing of your vision. Ama roho ya kuwa maono yako. Bwana Yesu asibiwe sana. Lakini Bwana Yesu akaniambia, kana ya kwamba by this year, hile roho ya kunyamasisha watu wa Mungu, mali pako makazi, aita kunyamasisha tena kwa jina la Yesu. Hile roho ilikuwa inafahamia jamii, haita kuwa tena kwa jina la Yesu. Hile roho ya kuwa maono Haita kuwa tena kwa sababu utaenda kuingia katika hatima yako. Huyo mzee ambaye kusaidiangi hataanza kukusaidia katika jina la Yesu. Hiyo jamii iliyomjika inaenda kuvuvuka tena katika jina la Yesu. Haleluya. Haujui kana ya kwamba kuna watu ambao wanaishi pamoja lakini jamii ishavunjika. Haleluya. Musea anafanya mambo yake peke yake. Haleluya. Hakiamuka anaamuka kivi yake. Hakitembea na atembea kivi yake na wengine wanajipigia. Mama akitaka ungali. Mzee akitaka ungali anaendea matumbo. Anaweka suburia kwa, kwa jiko anajipikia kaungali. Haleluya. Na kupitia kwa ile tabia imeua hatima ya hiyo jamii. Bwana Yesu asibiwe sana. Lakini hiyo roho ya kuwa hatima ya jamii ninaikamata siku ya leo. Ninaimaliza nguvu. Haitakuwa na nguvu tena katika jina la Yesu. Haleluya. Angalia hiyo roho inapoinuka wakati ambapo umeanza kuona ukienda kufanikiwa ukienda nyumbani watu wanaanza kukurani ukirudi mjini kasi unavutwa ni hiyo roho ya kuwa ya hatima ya yako bwana yesu asibiwe sana lakini kutoa siku ya leo haitakuwa na nguvu tena kwa maana imeisha nguvu katika jina la yesu Bwana Yesu asibiwe sana. Wengine wamekunyamazisha. Angalia yule kifo. What happened? Wamejaribu kumnyamazisha. Wanamwambia tulia. Yesu aitangu hivyo. Nawe vile hali vimekuwa kwako. Yaani azikulushu upate amani. Mwaka jana ukaambiwa utainuliwa. Ukaambiwa utaenda kumuona Mungu. Ni wangapi walianguka wakaingia kwa ulevi? Ni wangapi waliacha jamii zao? Ni wangapi walivutwa kwa kazi? Ni wangapi ambaye hawana maisha tena? Ni wangapi wanafishindwa na kulima nyumba? Haleluya. Hatima zao zimechukuliwa. Hatima zao zimeuawa. Hatima zao zimezuiliwa. Bwana Yesu asibiwe. Haleluya. Yaani uliwekewa kiwango. Ukaambiwa usipite hapo. Unaona ukiwa na pesa mingi. Unaona ukiwa na ngali. Ulianza kuona hivi ukiwa mtoto. Lakini umezeeka. Hata ukai kuwa na ngali. Au ukai kuwa na pesa. Ai au ukai kuwa na biashara. Why? Because of what? That spirit. Haleluya. Amen. Lakini wakati imevikia wapendwa, hawatakunyamazisha tena. 
hawata kuinukia tena hawata kuzuilia tena utaenda na utafikia Mungu maisha yako utaenda kufikia Mungu katika jina la Yesu Bwana Yesu asiliwe sana umekuwa pale kwa ile shida mpendwa mama umekuwa kwa ile shida watu mulie hanza maisha pamoja wako mbali unafurahia unge unasema kama ningekuwa fulani kama ningeolewa na yule kijana alikuwa anataka kunioa kama ingekuwa kama ningeolewa na yule mzee kama ningeolewa ningeoa yule mama bwana yesu asiliwe sana unasema kama sema kama kama haleluya lakini hiyo lugha ya kama leo hii naenda kuisha au utasema kama tena kwa maana bwana anaenda kubariki jamii yako katika jina la Yesu haleluya yule kiwete alikuwa katika lango la hekalu akiomba usiku na mchana akisema bwana watu wakienda kaluni nipatie umeomba mara ngapi uko mjini unaomba watu walie nyumbani Ume, umekopa mara ngapi kuanduka hata umewekewa kitabu yako ni shida ngani imekusumbua hallelujah amen unakaa maisha haibu ni wakati wako wa kuinuka na utaswilika tena ukienda kuinuka mara hii moja tu utaenda kufanikiwa hiyo biashara itaenda kufanikiwa hayo maisha yako yataenda kuinuka watoto wako wataenda kuinuliwa wataenda kusoma hiyo deni unaenda kulipa maisha ya aibu hautakaa tena katika jina la Yesu Bwana amesikia kilio chako Bwana ameona machosi yako amesikia sauti yako amesikia kuitana kwako haleluya toka siku ya leo haleluya hautalia tena jina la Yesu litukuzwe Bwana akaniambia ni mwaka wa kuremewa utaenda kupata rehema za Bwana yule kiwete yule kipobu akasema Yesu mwana wa Daudi unirehemu haleluya Bwana akaniambia ataenda kukulehemu hataenda kukupikisha katika hatima yako angalia wana wa Israeli walitoka Misri waende katika hatima yao katika nchi ya Kanaani hatima ya mtu ni mahali kuna kusherekea hatima ya mtu ni mahali ambapo hakuna mangombano ukipiga katika hatima hawata kungusa tena ukipiga katika hatima hawata kunyoshia kidole tena ukipiga katika hatima yako hawata kurani tena kwa sababu utakuwa juu ya rana rana itakuwa chini yako katika jina la Yesu wameketi chini wakakudharao wakasema mtu ambaye ana pesa ongeangi lakini by this year utaenda kuongea na bondi yako itachukuliwa lakini sasa wanaongea wote alafu wananiambia mchungaji usipoongea hatuwezi tukamaliza hii mkutano haleluya amen nawaambia ati ni simu mmeongea wananiambia hapana neno yako inomba, ina baraka neno yako ina uzima neno yako ina nguvu vivyo ndivyo inaenda kuwa kwako katika jina la Yesu watakuwa naongea wakiketi kwa mkutano wanasema ongea kendio tuvunja mkutano amen amen wakelea mkono kwa kichwa sema rahana kudharauliwa kutoka siku ya leo kukosa kazi sitakosa kazi tena sitadharauliwa tena sitakuwa naibu tena kwa maana leo naingia kwa heshima eti katika hatima yangu kuna heshima 
kwa jina la Mungu Baba la Mwana na Roho Mtakatifu wa Mungu wekelea kichwa hivi sema hivi kutoka siku ya leo kwa jamii yetu nitaongea watakuwa naongea na mimi namalizia watakuwa naongea na mimi namalizia na pointi yangu itakuwa ya maana biashara yangu imefanikiwa mzee wangu atanipenda kwa jina la Mungu Baba na Mwana Roho Mtakatifu sema amen Pengine mambo imekuepa. Yaani unaona mavuta tu hapa karibu. Lakini baraka zinakukuepa kukuepa. Una ama kwa hiyo nyumba unaenda kwa ingine. Tabia ni ile ile. Ukaacha mzee wa kwanza ukaolewa na mwingine. Tabia ni ile ile. Ukawa mke mwingine tabia ni ile ile. Shida ni kwa sababu ikana ya kwamba hujaremewa. Siku ya leo unapata rehema. Na rehema hiyo itakupeleka katika hatima yako na utaanza kufurahia matunda katika jina la Yesu. Kile ambacho kilifanya Elijah. Elisha akimbizane na Elijah. Alikuwa anatafuta hatima yake. Alimuuliza what do you want? Akamwambia nataka marandufu. Akamwambia umeomba jambo ngumu. Akamwambia lakini utakapoona nikitwaliwa utapokea it is the time that you are going to fight for your destiny hallelujah amen you are going to fight for your destiny receive grace pokea neema ya ku fight for your destiny in the name of jesus inua mkono wako Sema destiny killer. Au na mamlaka juu ya maisha yangu. This year of 2022 uko chini yangu. Kwa jina la Yesu nitaenda kuingia kwa hatima yangu. Kwa jina la Yesu natoka siku ya leo napokea ngari. Napokea nyumba. Naomba kwa nyumba ya mapati naingia kwa self content kwa jina la Yesu biashara yangu inafanikiwa mse amefanikiwa kwa jina la Yesu pigia Yesu makofi mazuri baada ya Elisha kupokea marandufu aliduni na ile shuka akailalua alipofika mto ya Yordan akauliza Mungu wa Elisha uko wapi akailalua akachapa manji manji ikampa njia haleluya leo hii unapoingia kwa hatima yako mambo itakupatia njia kile ambacho kimekuwa kikuzuia kitakupatia njia kwa jina la Yesu haleluya so ninapomalizia kama kuna kitu ambacho unafaa uwe very sensitive Usiruhusu mtu aingie katika hatima yako. Usiruhusu yeyote. Usiruhusu yeyote. Hallelujah. Fight for your destiny. Fight for your destiny. In the name of Jesus. Amen. Until you enter unto your destiny. Hallelujah. But because of grace you are going to enter. In the name of Jesus. Hallelujah. Jina la Yesu litukuzwe. Kwa hivyo napoenda kumalizia. Na kili kana ya kwamba Bwana kaniambia isa here of mercy. God is going to show you mercy. Hallelujah. Na utaenda kuona hatima yako. Utaenda kuinuliwa na Bwana. Utaenda kumuona Mungu katika jina la Yesu uko pale nyumbani unajua vizuri unjaokoka uokovu ni kipawa uokovu ni kitu cha dhamana sana saidi ya bidu zote duniani hii maana ukimpata Yesu hata mnisha limba wimbo umepata vyote ndani ya yote
ni vizuri umpokee Yesu au mwokozi na mtawala wa maisha yako na maisha yako itakuwa vile tena ningependa uvuata ya maneno nyuma yangu pale nyumbani sema bwana Yesu nanja mbele zako mimi ni mwenye dhambi futa jina langu kwenye kitabu cha mauti andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele kuanzia leo nimekataa shetani na kazi zake zote umevuata ale maneno tayari umeokoka Jumapili njao na kusii tafuta kanisa tafuta kanisa iliyo na ukweli eleo pale nyumbani makanisa ni mengi siku hizi makanisa ni mengi sana siku hizi hii nakwambia nikiwa kwa madhabahu hata mengine ni makanisa ya wanganga na wachawi Sikino naenda unavunjiwa nyungu hiyo ni ukamba hiyo hiyo ni uchawi wa kidito Sikino naenda unavunjiwa mafuta fagio na ndio alitoka fagio mafagio makamagia mapepo uongo wa shetani Sikino naenda unaambiwa ukange na mafuta kwa kibeti na usikae bila mafuta biashara kanisani Ukweli mungu umetoa katika nyumba ya Bwana Watu wako hapa hapa. Angalia hapa. Pale nyumbani. Angalia hapa. Hapa. Watu wako hapa huyu mzee. Tumbo. Kutafuta. Si kazi ya Bwana sasa. Ni hali ya kutafuta. Kwa hivyo tafuta kanisa iliye na neno ya Mungu, iliye na neno la Mungu. Kanisa iliyo na upendo wa Mungu. Kanisa inaambiwa katika roho na katika kweli na hapo utasaidika maisha ya kiroho na maisha yako ya kawaida itakuwa vile tena ulie na mahitaji pale nyumbani karibia sasa television yako wekelea mkono wako kulingana mkono huu wangu baba kwa jina la Yesu na kushukuru kwa ajili ya mtanzamaji na muinua mikononi mwako ninapokushukuru kwa sababu ya maisha haya umemjalia umbale huu uinuliwe bwana na upate kuabudiwa na muombea ushindi ninapondikilia na kudikirii maisha yako mtanzamaji wetu haitakuwa vile tena kuna mlango bwana amekufungulia bwana kupiganie vita vyote vya roho na vyote vita vyote vya hasili kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu ubarikiwe uinuliwe na bwana afanikisha hatua zako in the name of the father the son and of the holy spirit tunaomba na kuamini amen pale nyumbani na kuanga na kukuambia kwamba mwaka mpya wenye mafanikio